De miért? De miért? De miért? Miért? Azt kérdi, miért? Mi is ezt kérdezzük. Üdv újra a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gyors talpalójában, a sorozat mai részében a rendszer céljáról fogunk beszélni. Sziasztok, én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum blogja. Ugye a sorozat első részében arról beszéltünk, hogy a Fidesz hogyan használja a Finkensteini először mondj igazat, aztán azt mondasz, amit akarsz, mert a kettő hitelesíti egymást módszert arra, hogy mindenkit beállítson, hazaárulnak és nemzetellenesnek, aki nem ért velük egyet. A második részben pedig összefoglaltuk, hogy hogyan működik az Orbán rendszer gazdasági logikája, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy mindegy, hogy egy területen korrupció van, meg lopás, a lényeg, hogy magyar kézben legyen. Azonban, ha belegondoltok, ezek csak eszközök. Az egyik egy elméleti háttér, a másik egy gyakorlati gazdasági oldal. A cél viszont nem teljesen egyértelmű. Miért kell ez? Mit akarnak ezzel? A válasz meglepő, de elég egyszerű. Azt, hogy Orbán Viktor legyen hatalmon. Ez pedig kettő dologból látszik. Egyrészt, ha emlékeztek még rá, az Orbán logika szerint a gazdaságban négy alapterület van, amelynek mindenképpen nemzeti kézben kell lennie. Mi azt hirdettük meg, hogy négy területen el kell oda jutni, hogy a nemzeti tőke többségben van a külföldi tőkével szemben. Ilyen a médiaipar, ilyen a bankipar, ilyen az energiaszektor és ilyen a kiskereskedelem. Tehát a médiaipar? A kormányhoz közel álló üzletember eladta az általa alapított Echo televíziót, a vevő pedig nem más volt, mint Mészáros Lőrinc. A felcsúti fideszes polgármester korábban nem tartotta kizártnak, hogy lapot vásárol. A mostani vásárlással az érdekeltségébe került 11 megyei napilap, a világgazdaság, a nemzeti sport, az automotor, a fanni, a lakáskultúra, a hot magazin, a bravo és a mindmegette.hu is. A bankok? Ma bankot vett Mészáros Lőrinc. A felcsúti fideszes polgármester a konzumenyertén keresztül szerzett 49%-os tulajdonrészt az MKB-ban. Az energiaipar és a kiskereskedelem. Persze erre lehet azt mondani, hogy na, na hát Mészáros Lőrinc egy sikeres vállalkozó, és ezt meg is teszi a kormánypárti propagandagépezet. Gyerekek, Mészáros Lőrinc tényleg egy tehetséges ember. Aha, gázszerelőként lehet, de aki egy kicsit is követi a híreket, az tudja, hogy Mészáros Lőrinc egy stróman. Hogy micsoda? A stróman eredetileg német szó, jelentése szalmabáb. A magyar nyelvben a második világháború előtt eljött el, amikor a zsidó törvényekkel kiszorították a zsidókat a gazdaságból, akik ezért keresztény barátaikra, ismerőseikre iratták vállalkozásaikat, így próbálva menteni vagyonukat. Ma pedig azokat nevezzük strómannak, akik cégvezetőként vagy tulajdonosként tevékenykednek olyan vállalkozásokban, amelyek valódi birtokosa valamilyen okból ezt nem teheti meg, vagy nem akarja megtenni. Ilyen ok például, ha a céget adócsalásra használják, vagy a valós tulajdonos pozíciója miatt, például mert ő a miniszterelnök, hivatalosan nem birtokolha cégeket. Ez pedig úgy néz ki a gyakorlatban, hogy az Orbán Viktor feleségéhez köthető cég 3 milliárd forintos tartozását mészároség fizették ki, hogy az a mészáros által birtokolt szállodalánc igazgatóságába Orbán lányához köthető emberek kerültek, hogy a Puskás Akadémiát, amit Orbán alapított, Mészáros vezeti, sőt, még maga Mészáros is elismerte, hogy vagyonát Orbán Viktornak köszönheti. Így talán kicsit egyértelműbb, hogy ami Mészáros törincé, az valójában az Orbán családé, de leginkább Orbán Viktoré. De ez a gazdasági hátország csak az egyik oldal, a másik a politikai hatalom. Azt ugye eddig is lehetett tudni, hogy a Fideszben, meg a kormányban minden döntést Orbán Viktor hoz meg. Áder János köztársasági elnök jövőjéről beszélgetett Rubovszki György az igazságügyi bizottság kdmp s elnöke Fideszes képviselőtársával múlt héten. Újabban pedig ezt az egyszemélyes hatalmat a miniszterelnök egyre nyíltabban vállalja. Ezt a pénzt a múltiktól vesszük el. Ha nem lenne szerintelen, akkor azt is mondhatnám, hogy a múltiktól veszem el. 25 át úgy kellett visszavásárolnom, mondjuk úgy, hogy már félig az oroszok zsebéből. Választáson egy kicsit mindig emelnek, hogy mondjam. És én ezért... És szoktam emelni? Persze. Na jó. Hál' Istennek. És majd az év végén, hogyha úgy vannak a számok, akkor emelek meg én így a Az pedig már csak mellékes, hogy mindez mennyire nem demokratikus. Tudomásul vennem. Nem erősítenem, nem támogatnom tudomásul vennem. A Nemzeti Együttműködés rendszerében tehát egyedül Orbán Viktor birtokol minden egyes olyan területen jelentős cégeket, 
amely szerinte kulcsfontosságú, illetve a politikában is minden döntést ő hoz meg. Ez a rendszer róla szól. Én persze nem látok a fejébe, és ezért nem is állítom azt, hogy ő nem gondolhatja úgy, hogy az ország fejlődéséhez az kell, hogy minden politikai és gazdasági hatalom az ő kezében legyen. Amit viszont állítok, hogy függetlenül attól, hogy egyetértetek a sorosozással, Brüsszel elleni harccal, lipsízéssel, migráns politikával, vagy nem, amikor majd jövőre elmentek választani, érdemes lesz egy pillanatra átgondolnotok azt, hogy tényleg egy egyszemélyes vezetést, egy atyuskát, egy teljhatalmú embert akartok Magyarország élén látni, vagy egy pártot, egy közösséget, a sokak uralmát. Gondoljátok át, hogy egy olyan országban, amelyik az elmúlt száz évben átélte a horti rendszert, a rákosi rendszert, a kádár rendszert, annak kell most egy Orbán rendszer? Gondoljátok át, és természetesen, ha már most van választatok, hagyjatok lent egy kommentet. Ott tudtok megosztani, és feliratkozni pedig oldalt. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!